。上集说到，李毅的逼仓计划开始了。书接上集，伦敦期货交易市场。超级 VIP 室，道尔森眉头紧皱的听史密斯在汇报情况。史密斯，你确定是他们在抛售期货合约？你没有看错吧？道尔森先生，指挥挂单的是星辰公司的那位女主管，不会错的。这不可能，他们哪里来的合约？不是，他们什么时候入场的？也难怪道尔森会如此的震惊。在李毅抵达伦敦后。他的人就在秘密地监视着这家伙，但令他没有想到的是，在过去的一个多月里，这家伙是一次股市以及期货市场也没有来。道尔森一直以为李毅在等待机会入场，今天李毅出现在期货市场的时候，他还以为这家伙终于是发现了商机，准备出手了。同时，道尔森也准备集中资金狙击李毅。道尔森这段时间可以说是如鱼得水，在短短一个月的时间里，直接赚了近八亿英镑，换算成港元足足一百三十六亿。现在的他可以说是志得意满，一扫之前的颓势。总之，道尔森觉得自己。又行了，而且他也相信，在自己的主场，李毅是不可能玩得过他的。然而，让他万万没有想到的是，李毅今天竟然不是来入场的，他在套现离场。这时，道尔森总算是想明白了，李毅那家伙这段时间游山玩水，不是在等待时机，而是早已经悄然入场了，只是他不知道而已。想明白之后，道尔森强行压制住自己的怒火，然后对着身边的一个老者说道：“三叔，帮我查一查，这个华商是什么时候收购的铜铝合约？”再查查，他除了铜铝之外，还投资了什么？这时，道尔森身边一个金发碧眼的美女开口说道 ：“Master Dawson, what should we do now? Should we lower the price of copper and aluminum？” 不用了，你不了解那个家伙，他一旦选择套现离场，说明铜铝的价格基本上到头了。我们这个时候入场狙击他们，已经没有任何意义了。随后，道尔森再次说道：“蒂娜，你常年在期货市场这边做投资，人脉比我要广，帮我盯着这批人，我有预感要变天了。” Okay, young master, I guarantee that their every move in the futures market will not escape our attention. 另一边的李毅并不知道他已经被道尔森给盯上了，此时还在贵宾室里等着消息。当然了，以他的性格。就算是知道也不会在意的，毕竟现在他们已经在套现离场，可以说大局已定。不要说区区一个道尔森了，就算是他背后的家族亲自下场，也没有啥卵用。两天后，老板，我们已经顺利将十二万手铜期货合约以及十七点九万手铝合约全部抛售了出去。钱核算，我们铜的入手均价为一千五百七十八英镑每吨，出手均价为一千八百四十英镑每吨，获利七点八六亿英镑。铝的入手价为一千一百六十七英镑每吨，出手均价一千三百八十美吨，获利九点五四亿英镑。与此同时，张秋生等人也向交易所这边递交了现货交割的申请，要求包括谢菲尔德联合钢铁公司在内的三家空头现货交割一千二百八十万吨钢铁。现货交割的申请刚刚递交上去不久，谢菲尔德公司的人就找到了李毅等人。Mr. Lee, we hope to repurchase your NP order contract at the market price. 当然，不行。To show our sincerity, we're willing to offer a five percent premium and hope you can consider it. 必须现货交割，请便，我就不留二位了。知道对方是铁了心要现货交割，谢菲尔德公司只能一边凑集钢铁，一边联系机构这边，请求机构这边让多头这边追加保证金，而且破天荒的将追加保证金的幅度增加到了百分之三十。要知道，期货市场追加保证金一般存在两种情况，一种是投资方出现大量亏损，券商以及融资机构担心资金出现风险，所以会要求投资方追加保证金；另一种情况就是进行实物交割，空头那边担心货物的结算出现问题，要求追加保证金，而谢菲尔德公。公司就属于第二种，只是这一类追加保证金一般不会超过百分之二十，正常来说只有百分之十。现在他们要求李毅直接追加百分之三十的保证，已经算是强人所难，甚至于有些玩赖了。但没办法，这里是伦敦，作为期货市场最重要的合作伙伴，交易所对于谢菲尔德钢铁公司提出的无理要求，竟然爽快地同意了。不得不说，主场作战就是特么的有优势。很快，李毅等人就接到了机构的通知，鉴于这次到期的合约价值太大。所以交易所要求李毅这边追加总货款百分之三十的保证金，而且限期三天。如果三天内保证金不能到位的话，那么他们的合约就会被交易所强行平仓，重新流入市场。谢菲尔德联合钢铁公司的人也是在赌，毕竟李毅等人手里到期的合约有一千二百八十万手，总价值为四十多亿英镑，百分之三十的保证金就是十二点一三亿。也就是说，李毅等人需要在三天内筹集够十二点一三亿英镑，机构那边才会安排空投一方进行现货交割。虽然十二亿英镑不是一个小数目，但是已经布下天罗地网的李毅岂能让他们如愿？在挖坑的时候，李毅就已经将谢菲尔德公司的所有后手都已经预料到了，自然也包括追加保证金。
。随后，李毅当即命人将百分之三十的保证金交了上去。消息传来，谢菲尔德公司的高层瞬间傻眼了。在过去两个月里，他们公司一共抛售出去一百三十万手空单，合计三千二百五十吨钢材。这相当于他们公司近两年的产量，他们也不是不知道这样做很危险，但之前一直觉得一切掌控在他们的手里，毕竟他们公司是伦敦金属市场最大的钢铁供应商，交易所这边也和他们穿一条裤子。在过去这些年，他们一直都在操控交易所的钢铁价格，根本不可能亏的。最重要的是，桑迪的哥哥就是在军队中担任高级指挥官，此战之前，哥哥就给他分析过，这场战争帝国一定能够取得胜利的，而且时间不会太久，所以他们才想着趁着价格高多卖出一些空单。尽量锁定利润，哪怕到时候没有那么多的实物交割，高价赎回空单，他们依旧能大赚特赚。但不曾想，五月下旬就遭到了多头逼仓，这可就不好办了。一旦对方逼仓成功了，对于他们公司来说，后果是灾难性的。意识到麻烦了的桑迪等人彻底的慌了，包括沙宣家族在内的几大财团。当知道谢菲尔德联合钢铁公司竟然给他们闯下了这么大的一个大祸，尽管一个个的都气得想把桑迪等人活剐了。但那也是以后的事情了，眼下只能想办法帮他们把危机解除了。随后，沙宣家族的人一边动用关系，四处收购现钢材，甚至于不惜从欧洲大陆调运现货。与此同时，他们也派出家族高级成员与持有合约的一方进行谈判。道尔森作为家族重点培养的继承人之一，再加上此时的他刚好在伦敦，自然这么重要的任务就落到了他的头上。上集说到，李毅逼仓谢菲尔德钢铁公司，谢菲尔德钢铁公司慌了。书接上集，伦敦城区通往郊外的公路上，两辆车子正在快速疾驰着。车上，道尔森面色凝重地看着车窗外发呆。就在昨天，家族那边联系他，并告诉了他一个非常不好的消息：家族最重要的实业谢菲尔德钢铁公司遭到多头逼仓，情况非常的危急，一个不慎就可能有破产的风险。当道尔森得知持单量最多的是一家名为猎狐的投资机构后，当即和对方取得了联系，并表明自己愿意和对方谈判的意思。让道尔森高兴的是，对方并没有拒绝他的这一请求，还报上了自己的地址，让他今天早晨来这里商量这事。你你怎么会在这里？当然是在这里等你了。不是道尔森先生，你邀约我见面吗？你你是猎狐公司的人？不，阁下的表述有错误，应该说猎狐公司是我的。听到这个最不希望出现的结果，道尔森顿时有种天旋地转的感觉。要说是其他人的话，还可以晓之以理，讲讲缘分；但如果是眼前这个家伙的话，那是完全没有任何希望了。这次逼仓的人是你，你不是看到了吗？还有什么疑问？李毅先生，能告诉我你们是什么时候开始入场的吗？告诉你也无妨，我们三月份就开始在这边布局了。三月份，听到这个答案。道尔森的心里忍不住倒吸一口凉气，那可是战争刚刚有点苗头的时候啊，他是怎么知道要打仗的？要知道，就连他们家族也只是战争即将爆发的前几天才得知的消息，他一个东方人是怎么做出推断的？难道是直觉吗？如果是那样的话，那眼前这个家伙的市场洞察力实在是太可怕了。这么说，你在港岛那边和我们争夺汇丰股权的时候，大部分的资金已经到了这边了？答对了，不过没有奖励哦。也就是说，我和整个英资集团所有人，不应该说整个港岛所有的券商机构、股民都被眼前这个人给耍了。想到自己不但被对方吞掉五十多亿港元，又将恒生银行低价卖给，还签下那个三个月不能攻击对方的协议，道尔森就感觉自己简直是蠢到家了。道尔森先生，这样看着人是很不礼貌的举动哦，别忘了你今天来这里的目的哦。听到这话，道尔森顿时想起了家族的任务，虽然他也知道让李毅停止逼仓的希望并不大。但想到谢菲尔德公司对家族的重要性，他还是想争取一下。李毅先生，你来这里的目的就是求财，可否将手里的空单全部转让给我们沙宣家族？我们愿意高出市价百分之十的价格收购这些空单。我来伦敦赚钱求财没错，但我还有另外一个目的，不知阁下想不想知道？什么目的？给某些人一个教训，让他知道不是什么人都能招惹得起。而道尔森则是听到这句话之后，直接转身离开了古堡庄园。不管是谢菲尔德公司，还是背后的沙宣家族，都知道谈判无望，随即便开始准备现货交割了。沙宣家族在欧洲的势力确实很强大，在动用了大量的人脉之后，终于在五月二十九日前将交割所需的一千二百八十万吨的钢材准备好了。然而，就在双方完成第一次现货交割后的第二天，前线传来捷报。英国海军在肃清马岛周围的阿海军舰艇，并封锁了马岛海域之后，就于二十一日晚上，于东福克兰岛北岸圣卡路斯水域的海滩登陆。经过几天的激战，取得了陆上作战的大捷。在拿下古斯格林后，部队终于可以开始朝圣卡洛斯的桥头堡前进，意味着战争已经进入了最后的关键时刻。
。消息传来的当天，整个交易所几乎全部的金属价格都停止增长，然后开始回落。跌幅最大的铜，一天之内每吨跌了七十五英镑，钢铁还好点，每吨下跌十四英镑。而这似乎只是一个开始。接下来的两天，前线好消息不断，部队的推进速度超乎民众的想象，甚至于就连唐宁街十号的那位铁娘子也表示，按照前线部队的推进速度，六月底战争就可能结束。这则消息在媒体的报道下，很短的时间内就传遍了整个英伦三岛，这仿佛给之前炒作金属的所有投资者浇了一盆凉水。狂飙了两个半月的伦敦股市和期货市场直接进入了拉稀模式，各种金属的价格一路下跌，整个市场人心惶惶。看到这一幕。差点被逼入绝境的谢菲尔德公司和沙宣家族总算是松了口气。钢铁的价格暴跌，他们身上的压力瞬间小了很多，反倒是轮到作为多头的李毅等人该着急了。为此，道尔森亲自给李毅打了个电话：“李毅先生，我承认你是一个顶级的投资者，但是这次你错过了最佳出货时机。如果你愿意的话。”我们现在可以按照市价的八成赎回你手上剩余的空单合约。滚！六月二日，星期三，伦敦郊区的古堡别墅内，李毅悠闲地看着报纸。没错，他又搞了一个神级操作。伦敦排名前十的报纸同时报道了一则消息，再一次将谢菲尔德钢铁公司推到了风口浪尖。这则报道是伦敦非常有名的一名记者针对谢菲尔德钢铁公司的调查报告。据这份报道显示，从今年三月份以来。谢菲尔德钢铁公司的钢铁生产基地的工人们一直在为涨薪而与公司斗争。近三个月，整个基地都处于瘫痪状态，没有生产出一磅钢铁。与之相反的是，谢菲尔德钢铁公司的营收却与日俱增，在三月底的时候一度达到了恐怖的二十九亿英镑。随后，调查记者给出了答案：谢菲尔德公司的这些营收全都是靠在期货市场大量的抛售空单获得的。与此同时，根据这则调查报告显示，在过去的三年间。谢菲尔德公司已经关闭了多座高炉，产能只剩下巅峰时期的一半左右。如果以他们此时的产能对标抛售出去的空单，就算是整个公司全力生产三年都不一定能完成。因此，这名记者在报告的结尾提示投资者：谢菲尔德钢铁公司存在极大的违约风险，投资他们公司的时候一定要谨慎再谨慎。这则消息在极短的时间内就席卷整个伦敦，所有人都在猜测这个报道的真假。尽管谢菲尔德公司第一时间站出来辟谣。但很快就有大量的证据被爆出来，谢菲尔德公司想要掩盖的问题正被一点一点扒出来。这还没完，六月三日，媒体又爆出一个令人意想不到的消息。据期货市场内部消息人士透露，在过去的几年间，谢菲尔德钢铁公司通过操纵钢铁价格，大肆的在期货市场割韭菜。这名消息人士曝光的很彻底，直接将谢菲尔德钢铁公司操纵钢铁价格的方法以及时间都讲得特别的清楚，完全是锤死谢菲尔德公司的节奏。消息一经曝光，整个英伦三岛一片哗然，这不是拿投资者当傻子耍吗？他们想让钢铁的价格涨就涨，想让钢铁的价格跌就跌，这是又当运动员又当裁判，谁能玩得过他们啊？想想一家每年都在减产的钢铁公司，利润却每年都在增加。这些钱都是哪里来的？不都是从他们这些傻子一样的投资者的身上割下来的吗？想到这些，那些在钢铁期货市场亏过钱的股民、机构以及财团都怒了。很快，谢菲尔德公司就引起了众怒，就连交易所也被推上了风口浪尖。毕竟这种事情要是没有交易所这边配合的话，单靠一个钢铁公司哪能做得这么天衣无缝？此时，很多人已经意识到。整个帝国最大的钢铁生产公司大概率的要出问题，手里持有钢铁期货合约的财团和机构非常默契的停止了套现离场的行动。紧接着，市场上再次出现了大量的收购钢铁期货合约请求。期货市场不同于股市，股市如果哪家公司暴雷，投资者宁愿割肉也要逃跑，但期货市场却不同。要知道，不管是多头还是空头，都不是直接交易的，他们的交易对象并不是彼此。而是交易所，因此不管是哪一头违约，要找的都不是彼此，首先要找的都是交易所。所以，即便是谢菲尔德钢铁公司暴雷了，空头这边也不会血本无归。相反，如果谢菲尔德公司被逼仓成功，交易所就要从市场上收购对应量的钢铁交付给多头。如果没有那么多符合要求的现货，那就只能以市场价赔偿多头。至于事后交易所如何向违约的空头追责，那就和多头没有任何关系了。现在多头要做的就是尽快拉升钢铁的价格，让自己在逼仓成功的时候处于一个有利的地步。随后，在多头的共同努力下，伦敦期货市场原本已经跌到每吨二百七十八英镑的钢铁价格，在短短不到两天的时间里就被直接拉升到了三百三十八英镑，每吨足足提升了六十英镑。而就在这时，李毅手里的第二批期货合约到期了。